Сегодня будет совершенно издевательское видео. Решил небольшую паузу сделать э, в ретро рыбалках. Сегодня у нас рыбалка не ретро, а вполне себе современная. Сегодня будет нано джик. Crazy Fish Nano Zero SE до полутора граммов, которое не мормышинговое удилище, 150 раз говорю, и еще раз покажу. А то у нас не видит, не верят некоторые, не видят то, что им показывают. Поэтому ловить будем на нано джик. Чебурашки до, по, до полутора граммов, то есть у меня есть граммы, полтора грамма, если я их не забыл. Немножко всякой мелочевки, которую будем насаживать. Геман и джава от Ями. Катушка Slam 800, VFT Slam 800, она же Ryobi Spiritual для фирмы WTF World Fishing Tackle германская. Довольно редкая катушка. Ну, фактически это только под перекрашенная Риоби. Зато она сюда отлично по дизайну подходит, размеру, форме и так далее. А в качестве шнура используется будет не шнур, а полистыр от Дунаева. Которого у нас люди что-то не оценили. Поэтому будем издеваться и над ними тоже. Ой, он у нас петлями сходит. ЁПРСТ, я больше распутываю, чем ловлю. Да он жесткий, да он такой секой. 0,117, то есть почти 0,012 будет. Но в качестве шнура для микроджига. На мормышку я ловлю тоже достаточно успешно. Интересно. С дальностью, гладкостью, видимостью у него все в порядке. Ну, если намотали слишком много и ловите невнимательно, ну, могут у вас, конечно, и петли возникнуть. Самосбросы всякие. Но это больше проблема вашей катушки и ваших рук. Вот сейчас намотано даже слишком много, поэтому, думаю, я вам сначала тут на, на колбашу, а может и нет. Потому что намотано просто в склянь. Мне лень было перематывать бэкинг с 0.1. Соответственно, намоталось много. Ну да ладно. Изначально хотелось половить на хвостом, но я не нашел, куда закинул свой забродный подсадчик. Поэтому извините, называется, с чем было, тем и пошел. Интересно, я в сапогах обычно туда долезу, потому что здесь вроде и мелко, а вроде и как раз утонуть хватит. Слава тебе, Господи! пролезаю просто здесь на мой взгляд пока интересно поэтому здесь попробуем так подсадчик вещь обязательно очередной раз но не забродный в этот раз взял жаль придется таскаться с мормы с мормышингом так грамм яме джава и комплект который я вам сказал crazy fish на zero и сы Ребе 800 -е. Так. Работает. Ну, давайте попробуем. Блин, в перчатках жарко, зараза. В них удобнее как-то, привычней. Но уже солнце пригревает. Меня можете вот просто так увидеть. Сегодня я в виде тени. Бой с тенью. Рыбалка с тенью. Так, вот здесь обратка интересно. Сейчас посмотрим. Кроме травы там что-нибудь есть. Опа, что-то уже клевало. Ну или зацеп был, хрен его знает. Но на всякий случай потек. Так, э, по поводу... Что хотел сказать по поводу... Чувствительности полиэстера. Чуть меньше, чем со шнуром. Ловить можно, по кончику. Она и так ни хрена, это э, Crazy Fish ничего не показывала, кроме как по кончику. Зато ее отли отлично видно полистер. Опять какой-то там задевчик, зацепчик. 
Ну что ты? Я же привык это, как, как на ретро-катушках защелкивать душку, а надо просто закрывать. Цепы, клево нет. Опять хотел. Сейчас какое-то время буду привыкать. Опа, первая рыбка. Ну, никто не сомневался, да, что это окунь. Надо джек рулит. Вот для ловли такой рыбы Crazy Fish на Zero и подходит. Все, что больше завязывает его в узел, чтобы там не говорили, что он офигенный. Ни хрена не офигенный, просто спинер. С дальностью тоже все прекрасно. Комары сволочи. Э? Щуренок, зараза. Блин, нано щука на нано джик. Отдай мне приманку, пожалуйста. Вот такая щука. В общем, ребята, укрупняйтесь. Я вот кидал этими нано, э, фу, господи, нано уже, ретро-комплектами. Лучше всего клюют на размер где-то двойка. То есть даже не мелкие блесные, а побольше. И рыба получается побольше. А не то, что вот это вот сейчас, вот видите, какая красота, да, щука называется, номинально. А потом они рассказывают, сколько штук они поймали на, на, на мормышинг, вернее, мормышингом. Целых там 30 штук окушков, а взять нечего. Нет, это все, конечно, почетно, там все отпустить. Но вы сами себе не врите. Очередная секелявка. Где петли? Плистер же намотан в склянь. Водоросли. Удачно отвовленные. Скоро они мне приманку разобьют. Через возрасте приходится перекидывать. А крупнее, а крупнее надо приманку крупнее. А... Да, сапоги забродные надо было брать. Что-то там было. Я даже не подсвекал, блин. Он с дна его поднял. Отцепись. Не хочет отцепляться. Покрупнее. На наджик роли. Блин, всю приманку уже разбомбили. А побольше. Побольше приманку, побольше опять же.
на мимо. Так что сенсорика все нормально вообще у полиэстера от Дунаева. Не то, что я его как-то там продвигаю, просто я не понимаю, почему люди его не оценили. Вернее, понимаю, почему его люди не оценили. Потому что надо ловить внимательность головой. А у нас с этим проблема и с вниманием, и с головой. Главное, чтобы щука на окне не вышла. О, слава богу, сошел. Не надо его отцеплять. Один окон клюет, блин, скучно. Не успел на дно упасть, значит, сразу поклевка. Опять. Отличная сенсорика. Я не про удилище. Полистер не растяжим. Поэтому даже как бы леску можно, видите, использовать в качестве джигового, джигового шнура. С чувствительностью даже на большом расстоянии все в порядке. А он еще и гладкий по сравнению с обычными шнурами. Прям как на донку клюет. Тын -тын -тын. Просто он очень маленький. Но клюет. Можно было, конечно, подсачкам не, не упираться. Но хоть на оку не похож. 100 грамм. Рекорд за сегодня.